భూపాలపల్లి బాయి బాయికి ఆలాయి బలాయి గేటు మీటింగ్ కార్యక్రమంలో భూపాలపల్లి ఏరియాలోని కేటీకే ఒకటవ గనిలో భారతీయ మజూర్ సంఘ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది కార్యక్రమానికి బిఎంఎస్ భూపాలపల్లి ఏరియా నాయకులు అప్పని శ్రీనివాస్ అధ్యక్షత వహించగా కార్యక్రమానికి బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు వెన్నంపల్లి పాపన్న రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు చందుపట్ల కీర్తిరెడ్డి బిఎంఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు కెంగర్ల మల్లయ్యలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా కేటీకే ఒకటవ గనిలో భారతీయ మజూర్ సంఘ్ అనుబంధ సింగరెడ్డి కోల్ ఫైర్ కార్మిక సంఘం జెండాను ఆవిష్కరించడం జరిగింది అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మా సింగరేణి కార్మికులు జీతాల నుండి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు చెల్లిస్తామని అందుకే అడుగుతున్నామన్నారు ఓ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్మికులు రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మాఫీ చేయడాన్ని అడుగుతున్నామన్నారు ఎందుకంటే తెలంగాణ వస్తే మన బతుకులు మారుతున్నాయన్నని తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి హామీ కదా అందుకే అడుగుతున్నామన్నారు ఇంకా సీఎం డిఫరెంట్ ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు కానీ ఒక్క ఉద్యోగాలే కాల రాస్తున్నాడు అన్నారు కార్మిక సంఘం ఏదైతే ఉండాలి కేవలం బిఎంఎస్ అని చెప్తా ఉన్నాను రాబోయే రోజుల్లో మీరందరూ కూడా చెయ్యి చెయ్యి కలిపి ఈ బిఎంఎస్ ని ఇక్కడ సింగరేణి పరిధిలో ఇక్కడ నుంచి గెలిపించి ఖచ్చితంగా దీనికి గుర్తింపు తీసుకొని వచ్చి మన హక్కులు సాధించుకోవాలా ఇవాళ ఇది కేవలం మొదలే ఈ ఈ ఆరంభాన్ని మీరు ఒక ప్రభంజనం చేయాలని కోరుకుంటూ రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మన సింగరేణి సంస్థ ద్వారా చెల్లించబడుతున్నాం అందుకే అంటున్నాం రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు తీసుకున్నటువంటి ఓ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ఖచ్చితంగా మా కార్మిక వర్గానికి రికవర్ అవుతున్నటువంటి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు చెల్లించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇవాళ నీ పైనే ఉందని అది మనం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే మీ ద్వారా తెలంగాణ వచ్చినాక తొట్టుకొని సమావేశంలోనే మొట్టమొదటి తీర్మానం ఏం చేసినావు ఇవాళ సింగరేణి కార్మికులకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి మినాయింపు కావాలని తీర్మానం చేసి పార్లమెంట్ వర్గం అంటే చేతులు దొరుకుకుంట సరిపోదు తీర్మానం చేసి నీ బాధ్యత ఎంతో నీ చిత్తశుద్ధితో నిరూపించుకో మేము సంస్కరిస్తున్నటువంటి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల కోట్ల రూపాయల నుంచి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ నువ్వు మినాయించినట్టే ఉంటే మా కార్మిక అన్నలకి మా పిల్లలకు చెందాల్సినటువంటి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు మా కార్మికులు చెందుతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత దీన్ని మీరు అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో ఆమోదం తెలపాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నారు